，会不会怨恨我，当初没坚持住，离开了你？我没有怨恨你啊，你做的都是对的。那个时候你才二十岁，没有必要为任何人停下来，而且，你也没有不告而别，毕竟你还发了短信。你能这么说，我就安心了。都过去了。如果你觉得别扭的话，我可以换一家设计公司。你不用想这么多，你的项目又不是我负责，所以你过后有任何的问题需要解决，都可以去找江小宁或者苏曼玲。会给我打折的吧？当然了。文姐，聊完了。嗯。对了，记得我上次跟你说的话吗？什么话？勇敢点，你选对人了。我知道了，陈小姐，晚上我请你吃饭吧，顺便向你介绍一下设计方向。好。陈小姐，请。是我开门见山了。你是顾总的前女友吧？初恋？你找我出来就是为了问这些吗？今天在公司，顾川看你的眼神很不一样，我就猜到了。你很担心？担心什么？担心我们会旧情复燃吗？那倒没有，我就是好奇。我从毕业开始就跟着顾总，从他的助理做起，到现在也有六七年的时间了，从没见过他谈过恋爱，只知道他曾经有过一个女朋友。他后来一直没再恋爱，我还以为是那段感情伤得太深了。不过今天看你们的样子。他更像是两个很久没见面的朋友，可能连朋友也算不上吧。不过不得不说，顾总当年的眼光也是非常出众。你用不着恭维我，这和你之前犀利的谈吐风格不太吻合。那我也开门见山了，我看得出来你喜欢顾川。但他不会选择你。你为什么这么说？因为我比你了解他。可那都是十年前的事情了。你怎么知道是十年？偷听我们说话了？以我对顾川的了解，他不会喜欢一个强势又精于算计的女人。要我也会选江小宁。少吃点，小心撑着。